Չինաստանի արտակին գործերի նախարարություն նուր պատորը հայտարեց, որ Չին ամերիկյան առևտրային բանատիթյուներում լավ արդյունք արձանակլելու համար հարկավոր է, որ կաղաքական գործիչները աշխատեն մեջբերում եմ հանգիստ և անկեղծորեն։ Երկու երկների միջև անցկացված բանացությունները նախորդ օրն ավարտվել էին առանց մեծ ձեռքբերումների, երբ նրանց միջև ծավալված առևտրային պատերազմն ավելի է սերվում եւ 16 միլիարդ դոլարի համար ժեկ ապրանքների վրա երկու կողմից դրվող նոր սակագների պատճառով։ Չինաստանի առևտրի նախարարությունը հայտարարել է, թե ամանեի կողմից նախաձեռնված սակագների հարցով բողոք է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն։ Չինաստանն ու ամանան յուրական ճյուրը մյուսի նկատմամբ 50 միլիարդ դոլարի համար ժեկ ապրանքների վրա հաստատել է բարձր սակագներ, կողմերը սպառնում են սակագներ հաստատել նաև ամբողջ ապրանք հաշարժանարության վրա։ Իսկ այս հակամարտությունը սպառնում է համաշխարհային տնտեսականաչին, ըստ տնտեսագետների յուրական ճյուր 100 միլիարդ դոլարի ներկրումների վրա սակագներ հաստատելու հանգամանքը համաշխարհային տնտեսական աճը նվազեցնի Կեստոկոսով։ Սակայն այժմ երկու կողմերի վարչակազմերում նկատվում է որոշան հանգստություն։ Ամնոյում օրինակ պաշտոնատար անձանց տեսակետները միատարջ են Պեկինին նման ճնշումների ընդարկելու հարցում, չնայած այն հանգամանքին, որ սպիտակ տունը կարծես թե հավատացած է, որ հաղթանակ է գրանցում Չինաստանի դեմ սկսված առևտրային պատերազմում, երբ այդ երկրի տնտեսությունը գրանցում է տնտեսական աճի հապաղում եւ անկում է գրանցում դրամական շուկաներում։ Սակայն ինչպես տնտեսագետներն են ասում, այժմ դեռևս շատ վաղ է, որ տնտեսական ցուցանիշներում Երևան առևտրային խնդիրների հարուցած վնասները, բայց այն, որ սակագների պատճառով երկու կողմերում էլ սկսել են բարձրանալ ապրանքների գները, արդեն փաստ է։ Արամ Վանեցիան Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։